అయితే ఈరోజు మనం జనరిక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అండి జనరిక్స్ అంటే యాక్చువల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో మనం చూడండి నిన్న ఎస్ డాట్ ఇక్కడ పెడుతున్నాను ఎస్ డాట్ అని ఎంటర్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ యాంగిల్ బ్రాకెట్స్ కొన్ని మెథడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా వాటిని జనరిక్ మెథడ్స్ చెప్తానులేండి మీకు అంటే మీరు విజువల్ స్టూడియో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ లో కానీ అంత ముందు కానీ చూస్తే మీకు ఈ మెథడ్స్ ఏమి కనిపించవు ఏవి అగ్రిగేటివ్ ఆల్ ఎనీ యాజ్ ఎన్యుమరేబుల్ ఇవి ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ అనమాట మీకు ఆ క్లారిటీ రావడం కోసమే నేను ఇక్కడ రెండు మెథడ్స్ రాశాను నేను కౌంట్ అనేది ఇది ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ అంటే నేను రాసిన ఒక మెథడ్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్ అనమాట అంటే ఇది ఒక ప్రొసీజర్ ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ మనం ఒక చోట కనుక డిక్లేర్ చేసినట్లయితే మన ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి చోట దాన్ని ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమి క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా ఇక్కడ నేను చూడండి రెండు ఎక్స్టెన్షన్ మెథడ్స్ రాశాను ఒకటి వచ్చేటప్పటికి హెలో అని రెండోది వచ్చేటప్పటికి కౌంట్ అని ఇవి మీరు ఇదే ఇక్కడనే కాదు ఎక్కడైనా సరే విత్ ఇన్ ద నేమ్ స్పేస్ మీరు ఎక్కడైనా సరే వీటిని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట వీటి గురించి నేను డీటెయిల్ గా ముందు చెప్తాను అయితే ఇక్కడ మనం ఫోకస్ చేయవలసింది ఏంటంటే జనరిక్ మెథడ్స్ ఇలా ఎక్కడైతే మనకి యాంగిల్ బ్రాకెట్స్ కనిపిస్తున్నాయో వీటిని మనం జనరిక్ మెథడ్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు సో జనరిక్ మెథడ్స్ ఏనా అంటే జనరిక్ మెథడ్స్ ఉంటాయి జనరిక్ క్లాసెస్ ఉంటాయి జనరిక్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి చూడండి ఒకసారి సిస్టమ్ డాట్ ఇది చూడండి యాక్చువల్ గా ఇది డెలిగేట్ అండి ఇది డెలిగేట్ ఇది జనరిక్ డెలిగేట్ కనిపిస్తుంది కదా డెలిగేట్ నార్మల్ గా ఉంది కింద వచ్చేటప్పటికి జనరిక్ టైప్ వచ్చేటప్పటికి మీకు అక్కడ రెండు యాంగిల్ బ్రాకెట్స్ వచ్చాయి సో అవి మీరు ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ ఇమీడియట్ గా వాటిని మీరు జనరిక్స్ అని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట సో ఇది చూడండి జనరిక్ స్ట్రక్చర్ అలాగే జనరిక్ క్లాస్ కూడా ఉంటుంది సో ఎనీ టైప్ అంటే జనరిక్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది జనరిక్ క్లాస్ ఉంటుంది జనరిక్ మెథడ్ ఉంటుంది సో అన్ని రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి నార్మల్ క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అలాగే క్లాస్ తో పాటుగా ఒక జనరిక్ టైప్ ని కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే కదా సో అయితే మన ఫస్ట్ జనరిక్ మెథడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మీరు చూడండి జనరిక్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా అంటే మీకు ఆ యాంగిల్ బ్రాకెట్ ఎక్కడ కనిపిస్తే అది ఇది నార్మల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇది జనరిక్ ఇంటర్ఫేస్ అది చూడగానే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట ఎనివే ఇక్కడ మనం హౌ టు క్రియేట్ ఏ జనరిక్ మెథడ్ తర్వాత జనరిక్ క్లాసెస్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చో తెలుసుకుందాం ఓకే అదే ప్రొసీజర్ లో మీరు ఏదైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు ఒక ఇంటర్ఫేస్ కావచ్చు స్ట్రక్చర్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ సో ఎన్షియల్ గా నేను I'm going to create a new class. Hmm. So right click add new class. Hmm. Class ki generic example and check see name is the. Hmm. Dot CS. రైట్ ఇనిషియల్ గా ఏం చేస్తా అంటే నేను ఒక మెయిన్ మెథడ్ ని యాడ్ చేస్తున్నా నా ప్రీవియస్ లో మనం కొన్ని క్లాసెస్ ఎక్కడి వరకు క్రియేట్ చేసాం అండి ఐ థింక్ ఫిఫ్టీన్ వరకు క్రియేట్ చేసాం సెకండ్ నేను ఒక క్లాస్ న్యూ క్లాస్ తీసుకుంటున్నా క్లాస్ సిక్స్టీన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ సేమ్ మనం ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నా 
example ay teeskuntunnanu now normal method rasnanu public void display display ledu add ani cheppesi method now ikkada em chestunnanu nenu console dot right line so a plus b ani cheppesi rasnanu okay now i'm taking another one public void add with parameters ante method ni nenu overload chestunna overload not override override ante inheritance polymorphism virtual keyword ivanni avasaram ante okay idu entante overloading okay so nenu ikkada em chestunnanu int i comma int j ani chestunnanu ఇవన్నీ మనం మెథడ్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ యాస్టిక్ గా చూడడం జరిగింది అయితే రియల్ టైమ్ లో ఇలా ఏ ప్లస్ బి మాత్రం ఉంటాయని అనుకోవద్దు మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం నేను ఈ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ మనం తీసుకుంటాం ఓకే నా క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ద క్లాస్ సిక్స్టీన్ ఇన్ మెయిన్ మెథడ్ సిక్స్టీన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ సిక్స్టీన్ now object dot manaki add method lo two overloaded unnai okati normal di so rendu vachi dabadiki we can pass two values so then 25 then 45 and pass chestna to stay back the screen use here console dot read so actually ga ikkada manam values pass chestunnam gaani vaatni ikkada vaadatledu so nenu em chestunnan ikkada i plus జే అని ఇస్తుంది ఓకే మనం పాస్ చేసిన వాల్యూస్ అది ప్రింట్ ఎడిషన్ చేసి ప్రింట్ చేస్తుంది నవ్ సో ఫస్ట్ లెట్ మీ చేంజ్ ద స్టార్ట్అప్ నెక్స్ట్ చూడ్ చేయాలంటే స్టార్ట్అప్ చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇంకోటి అంటే మనం ఒకటే మెయిన్ మెథడ్ అంటే ఆ మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉందో చూసి అక్కడికి ఇలా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ప్రతిసారి చేంజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉండదు ఓకే దాని బదులు ఇదే బెటర్ కదా అంటే ఆ మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడ పెట్టామో నాకు నాకైతే గుర్తులేదు గుర్తుంటే ఈజీగా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోదు ఓకే నా స్టార్ట్ సో యాజ్ టీజ్ మీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ ట్వంటీ ఫైవ్ తర్వాత వచ్చి సెవెంటీ వస్తుంది ఇదంతా మనం ప్రీవియస్ గా చూసినటువంటి అవుట్పుట్ ఎటువంటి చేంజెస్ కూడా లేవు కొత్తగా కూడా ఏమీ లేదు మెథడ్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ నాకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు యాడ్ మెథడ్కి మనం వీ కెన్ పాస్ ఓన్లీ ఇంటిజర్స్ ఓన్లీ సపోజ్ నేను డబుల్ వాల్యూని పంపాలనుకుంటున్నా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పంపాలనుకున్నా అప్పుడు ఏమవుతుంది దానికోసం అది ఎర్రర్ చూపిస్తుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఈ మెథడ్ ని మళ్ళీ ఓవర్లోడ్ చేయాలి అంటే ఈసారి ఇక్కడ ఇంటి జరిగి బదులుగా మీరు డబ్బులు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఇలా మెథడ్స్ ఓవర్లోడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతే కదా మన మెథడ్స్ ఒకసారి చూడండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేంజ్ అయినా లేదా డేటా టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండే ఉన్నాయి కానీ వీటి డేటా టైప్స్ ఏమున్నాయి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి సో దీన్ని మెథడ్ ఓవర్లోడ్ అంటాం ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియో ఒకసారి చూడండి ఓకే నవ్ అంటే అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ స్మాల్ చేంజ్ అయినా సరే ఇమీడియట్ గా మీరు ఏం చేయవలసి వస్తుంది ఒక ఓవర్లోడెడ్ మెథడ్స్ యాడ్ చేయవలసి వస్తుంది ఇది మనం జనరిక్ తోటి ఓవర్ కమ్ చేయొచ్చు అనమాట అంటే ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవడం కోసం స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఒకసారి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక మెథడ్ రాస్తా జనరిక్ మెథడ్ తీసేస్తున్నాను నేను This is a public void add, same add method. Now, what we need to do is generic key, we need to add angle brackets. Okay. 
ఇది సింబల్ అనమాట జనరిక్స్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలన్న ఇక్కడ నేను నా ఓన్ డేటా టైప్ ఇస్తున్నా డిటిపి అని ఇస్తున్నా లేకపోతే జనరిక్ డేటా టైప్ జిడిటి అని ఇస్తున్నా ఓకే రిమైనింగ్ అంతా సేమే ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం డేటా టైప్ తీసుకున్నాం కదండి ఈ డేటా టైప్ బదులుగా నేను ఇక్కడ ఏం తీస్తా అంటే జిడిటి అని తీసుకుంటాను అంటే జిడిటి ఐ దెన్ జిడిటి జే రైట్ నా ఇంకా మిగతాదంతే కామన్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఐ ప్లస్ జే ఇప్పుడు మనకి ఈ మెథడ్ అవసరం కూడా లేదు ఓకే సో రిమూవ్ చేసేయండి ఇక్కడ ఎర్ర ఎందుకు వస్తుందో చూడండి ఒకసారి అంటే మనం పాస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం ఏదైనా పాస్ చేయొచ్చు ఇట్స్ మేబీ స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు లేదా బూలియన్ అవ్వచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ అంటే ఈ అర్థమేటిక్ ఆపరేటర్ మనం అప్లై చేయలేమని చెప్తుంది సో దీని సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి నేను ఏం చేస్తా అంటే జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఐ దెన్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ జే అని చెప్పి రైట్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం ఆపరేషన్ చేయట్లా నా మెయిన్ మెథడ్కి వచ్చి జస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ దీస్గా నువ్వు ఇక్కడ చూడండి మనకి నార్మల్ మెథడ్ కనిపిస్తుంది జనరిక్ మెథడ్ కూడా కనిపిస్తుంది సో జనరిక్ మెథడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుని మీరు యాంగిల్ బ్రాకెట్లో డేటా టైప్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే మీరు ఏ డేటా టైప్ అయితే పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు సపోజ్ స్ట్రింగ్ పాస్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో ఇమీడియట్కి ఇవి ఎలా మారిపోతున్నాయి స్ట్రింగ్ ఐ అండ్ స్ట్రింగ్ జే అంటే ఇక్కడ మీరు రాజు దీంతో పాటు రాణి అని కూడా పాస్ చేయచ్చు నా ఈసారి నేను ఏం చేస్తాను ఆబ్జెక్ట్ డాట్ యాట్ ఇంటి జర్ పాస్ చేద్దాం ఇంట్ సో ఇక్కడ ఇంటి జర్ కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ కమ్మ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మీకు కావాల్సిన డేటా టైప్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఓకే ఏ డేటా టైప్ అయినా సరే మీరు పాస్ చేయొచ్చు దీన్ని మనం జనరిక్స్ అని పిలుస్తాం అంటే జనరల్ డేటా టైప్ ఏ డేటా టైప్ అయినా సరే ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టుగా రియల్ వరల్డ్ లో స్ట్రింగ్ ఇంటిజర్ అనే కాకుండా యూ కెన్ పాస్ ఏ క్లాస్ టైప్ ఆల్సో అంటే ఇక్కడ నేను సిక్స్టీన్ టైప్ అంటే ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ కదా ఇలా మీరు క్లాసెస్ కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఎనీ డేటా టైప్ యూ కెన్ పాస్ హియర్ ఒక ఎరే లిస్ట్ అవ్వచ్చు సంథింగ్ ఎనీథింగ్ అర్థమైంది కదండి జనరిక్ మెథడ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ఎనీ డేటా టైప్ మన డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం పాస్ చేస్తూ ఉంటాం డేటా టైప్ అంటే ఇంటిజర్ స్ట్రింగ్ అని అనుకోవద్దు ఇట్స్ మేబీ ఏ క్లాస్ ఎనీ క్లాస్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనం జనరిక్ డేటా జనరిక్ మెథడ్స్ తోటి వర్క్ చేయొచ్చు అయితే అర్థమైంది కదా ఇది క్లియర్ కదా ఇప్పుడు జనరిక్ క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు చూద్దాం అంటే ఇందాక మనం జనరిక్ దాంట్లో ఆపరేషన్ కి అర్థమేటిక్ ఆపరేషన్ ఏడిషన్ సపరేషన్ మల్టిఫికేషన్ అటువంటి ఏమి యాక్సెప్ట్ చేయవు చేయదు అంటే చెప్పలేము కదా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా సపోజ్ యూ కెన్ పాస్ హియో స్ట్రింగ్ బదులుగా నేను బూలియన్ పెట్టానండి ఓకేనా బూలియన్ పాస్ చేస్తున్నారు బూలియన్ పాస్ చేసినప్పుడు మీరు ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్ అని చేయలేరు కదా అంటే దిర్ ఈజ్ ఛాన్స్ టు గెట్ దానికోసం అది యాక్సెప్ట్ చేయదు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని మీరు ఏదైనా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసేయండి సపోజ్ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుందని చూడండి కానీ ఈ షుడ్ నో అంటే మీరు స్ట్రింగ్ ఏదన్నా పాస్ చేసి దాన్ని కన్వర్ట్ చేయమన్నా మళ్ళీ ఎర్ర వస్తుంది అర్థమైంది కదా మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి దాన్ని పంపిస్తారనమాట లేదు అంటే కొంచెం మనకి క్లాసెస్ మూవ్ అయ్యి కొద్ది కూడా నేను మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను యాక్చువల్ గా మనకి ఒక జనరిక్ కలెక్షన్ ఉంటుందండి లిస్ట్ అని చెప్పేసి ఒక కలెక్షన్ సో మంచిగా ఉపయోగపడుతుంది మనకి దిస్ వన్ ఓకే అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు బట్ 
మీకు లేనిపోని కన్ఫ్యూజ్ తీసుకొస్తుంది ముందు ముందు మీకు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత నేను తప్పకుండా దాని గురించి చెప్తాను ఓకే సో నా మనం జనరిక్ మెథడ్స్ గురించి చూసాం ఇప్పుడు జనరిక్ క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చో చూద్దాం సేమ్ లైక్ మెథడ్ లాగానే బట్ ఈ జనరిక్ క్లాస్ అని వచ్చేటప్పటికి చూడండి క్లాస్ నేమ్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ ఇస్తాం మనం డేటా టైప్ మీకు ఒక ఎరే లిస్ట్ ఉందండి ఎరే లిస్ట్ లో మీరు ఎనీ టైప్ వీట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ సపోజ్ ఎరే ఉంది అది ఓన్లీ సేమ్ డేటా టైప్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అయితే ఈ మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా అంటే ఒక్క నిమిషం సో జనరిక్ క్లాస్ ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మెథడ్కి ఇచ్చినట్టుగానే క్లాస్ తర్వాత ఇస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ నేను మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను పబ్లిక్ వైడ్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి చేసి ఇక్కడ టైప్ వచ్చి జిడిటి ఐ జిడిటి జే అంటే మీరు పైన ఇచ్చింది ఇట్స్ లైక్ యాక్ట్స్ లైక్ ఏ డేటా టైప్ మీరు ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నటువంటి ఈ డేటా టైప్స్ ని ఇది హోల్డ్ చేస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది మీరు స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తే ఇది స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది డిజర్ పాస్ చేస్తే ఇది డిజర్ అయిపోతుంది బట్ మెథడ్కి వచ్చేటప్పటికి సేమ్ ప్రొసీజర్ క్లాస్కే ఉంటుంది బట్ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ మొత్తం మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇక్కడైతే ఓన్లీ మెథడ్లో మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తుంది అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ జిడిటి అనే దాన్ని ఈ క్లాస్ లో మీరు ఎక్కడైనా సరే ఒక డేటా టైప్ కింద యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే సేమ్ ఇక్కడ రాసినటువంటి ఇవే రాస్తున్నాను నవ్ దీన్ని కాల్ చేయడం ఎలా ఒకసారి దీన్ని కామెంట్ లో పెట్టేద్దాం సో నవ్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ సెవెంటీన్ చూడండి ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ గా చూపించేస్తుంది అది వచ్చి జనరిక్ క్లాస్ యాంగిల్ బ్యాక్ చూస్తుంది సో మీరు దీని తర్వాత ఒక టైప్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి అది ఏం టైప్ ఏం డిజర్వ్ దీనికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే నా ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే సో మీరు పైన ఇంటిజర్ పాస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమని చూపిస్తుంది అది మీకు ఇంటిజర్ అని చూపిస్తున్నారు ఫార్టీ ఫైవ్ కామ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మొత్తం క్లాస్ మొత్తం మీరు ఒకటే డేటా టైప్ వాడాలనుకున్నప్పుడు ఇది కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది లేదు మెథడ్ వరకు అన్నప్పుడు మాత్రం దీనికి వెళ్తే సరిపోతుంది డేటా టైప్స్ యాక్సెప్ట్ చేయలేము ఇక్కడైనా సరే మీరు రెండు డేటా టైప్స్ తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు ఒకటే డేటా టైప్ తీసుకోవాలి ఇంకా అలాంటిదప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుని పంపించుకోండి సో ఈ విధంగా మనం జనరిక్ క్లాసెస్ తోటి వర్క్ చేయొచ్చు ఇదే విధంగా మీరు ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు లేకపోతే ఏమైనా డెలిగేట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీ ఇష్టం మీ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి దాన్ని మీరు నార్మల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ జనరిక్ గా కింద క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ రోజు తోటి యాక్చువల్ గా ఇంకా ఉన్నాయి డెలిగేట్స్ అని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అని ఇంకా పాయింటర్స్ ఉన్నాయి బట్ పాయింటర్స్ ఎక్కడ వాడము బట్ డెలిగేట్స్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఇవి మనం వాడుతాము ఇవి నేను కంపల్సరీ కొంత గ్యాప్ తీసుకుని అంటే మనం జియో అయితే వర్క్ చేస్తున్నాను కదా అది ఒక టెన్ డేస్ క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు ఒకసారి నేను బ్యాక్ వచ్చి వాటి గురించి చెప్తాను ఓకేనా